మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి దాని ద్వారా మేము పెట్టే ప్రతి వీడియోలు మీకు త్వరగా చేరుతాయి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల కెలర్స్ కు స్వాగతం ఇవాళ మనం చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే హ్యాండ్స్ గురించి చెప్తున్నాను చాలా మంది మనకి పొడవు హ్యాండ్స్ అంటే మన త్రీ బై ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ లేదా షార్ట్ హ్యాండ్స్ గురించి వివరాలు అడుగుతున్నారు మాకు కుర్చులుగా వస్తున్నాయి ఉబ్బెత్తుగా వస్తున్నదని చెప్పేసి దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకుందాము ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము పొడవు హ్యాండ్స్ అంటే మన పొడవు మన హ్యాండ్ ఎంత పొడువు ఉంది మన ముని ఇప్పుడు మన మణికట్టు వరకు ఇక్కడ వరకు మనకి హ్యాండ్ ఎంత పొడువు రావాలి ఏంటి ఒకసారి మెజర్మెంట్ చూసుకుందాము మనకు దాదాపు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ అయితే మనకు చివరి అంటే మన హ్యాండ్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా కొంచెం పొడుగు ఉన్న చేతులు ఉన్న వాళ్ళకైతే మన మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి సామాన్యంగా ఇప్పుడు ఎవరికైనా కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు ఎనఫ్ అంటే అంతవరకు వస్తుంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు అదే అదే విధంగా నేను మీకు చెప్తున్నాను ఇది చూడండి పొడువు హ్యాండ్స్ కి మనము ఇది లో చంక అనేది ఎలా తీసుకోవాలి హ్యాండ్ ఎలా తీసుకోవాలి చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగోండి ఇక్కడ పైన స్టిచ్చింగ్ వదిలి పెట్టేసా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఇక్కడ కింద ట్వంటీ వన్ వచ్చింది ట్వంటీ వన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది కదా అయితే హాఫ్ ఇంచు మనకు స్టిచ్చింగ్ లోకపోతుంది మనకు మెజర్మెంట్ ఎంత వస్తుంది అంటే ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ వస్తుంది అంటే ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ మనకు పొడవు వస్తుంది ఇదేంటి నేను పొడు హ్యాండ్స్ కి చెప్తున్నాను బ్లౌజ్ కానీ డ్రెస్ కానీ దేనికైనా కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఇలా వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం మెజర్మెంట్ వేసుకుందాము ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ మెజర్మెంట్ వస్తుందండి మామూలుగా ఇది మీడియం సైజు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ మెజర్మెంట్ వర్తిస్తుంది అంటే లావుగా ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకొంచెం క్లాత్ ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి మన హ్యాండ్స్ బట్టి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనము షేప్ అనేది ఇదిగోండి ఇలా డౌన్ లోకి ఇలా తీసుకున్నాము ఇది డౌన్ లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మన ఇక్కడ మట్ట ఉంటది కదా ఇక్కడ మునికట్టు ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం ఈ మెజర్మెంట్ ఇలా తీసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా అంటే మనకి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకి నైన్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అట్లా వచ్చింది కొంచెం లూజ్ ఉండాలి ఇలా లూజ్ వదిలిపెట్టుకుని మన మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా మీకు ఐడియా ఉందనుకుంటాను చూసి చూడండి ఇలా మనకి ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకు కొంచెం ఇది షేప్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది కాబట్టి మనం మెజర్మెంట్ ఇలా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎంత అనుకున్నాం నైన్ ఇంచెస్ అనుకున్నాం నైన్ అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ మనకు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రా మనకి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ మనకి కుట్లలో కావాలి కదా అందుకని ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ మనవి ఇలా రావాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ రావాలి కదా ఇదిగోండి కరెక్ట్ దానికి ఇదిగో ఇలా మనం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా మనకు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటుంది ఇదంతా కుట్లలో ఖర్చులోకి ఒకవేళ మన హ్యాండ్ అనేది టైట్ అయినా కూడా విప్ప తీసుకోవడానికి మనం అలా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది పెట్టుకోవాలి మన హ్యాండ్ అనేది షేప్ ఇలా మనం మార్కింగ్ వేసుకున్నాం అనుకోండి చక్కగా వస్తుంది మీకు ఇంతకు ముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను నేను ఈ డౌన్ ఎలా తీసుకోవాలనేది త్రీ ఇంచెస్ వరకు తీసుకోవాలి మనం అసలు మెజర్మెంట్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు త్రీ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి ఇదిగోండి డౌన్ అనేది మనకు త్రీ ఇంచెస్ వరకు రావాలి ఇక్కడ అంటే ఈ డౌన్ అనేది ఇక్కడ త్రీ ఇంచెస్ వరకు వచ్చింది అనుకోండి కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ వచ్చేస్తుంది మనకి కాబట్టి మనం ఇలా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మన కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ వరకు త్రీ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి డౌన్ కి అలా తీసుకున్నప్పుడు షేప్ అనేది మనకు కరెక్ట్ గా వస్తుంది కాబట్టి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మనం కట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇది హ్యాండ్ అనేది ఇలా వేసుకున్నాను కదా ఇలా మనం కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మనం ముందు వైపు ఒక్కదానికి లోచంక అనేది తీసుకోవాలి ఇలా మనం ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి హ్యాండ్ అనేది వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ విధంగా వేసుకున్నాం కదా సపోజ్ ఒకవేళ మనకి క్లాత్ సరిపోలేదు మనకు ఇంత వరకే ఉన్నది అనుకోండి సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకే వచ్చింది అనుకోండి క్లాత్ మనకు ఈ వరకే క్లాత్ వస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి మనకు ఎక్స్ట్రా ఫ్రే పీసులు ఉంటాయి కదా వాటిని ఇక్కడ జాయింట్ చేసుకోవాలి మనకి ఇక్కడ ఈ చంక పాట్ లో జాయింట్ చేసుకోవాలి జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా మంది ఇదే అడుగుతున్నారు మమ్మల్ని 
ఏంటంటే క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు మేడమ్మకి ఇక్కడ చంక భాగం దగ్గర ఉబ్బెత్తుగా కుచ్చులు కుచ్చులుగా వస్తుంది సరిగ్గా రావడం లేదు ఉగ్గుగ్గుగా వస్తుంది అని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతున్నారు మీరు ఏంటంటే ఒకసారి మీరు బాగా గమనించండి ఏంటంటే మీరు చంక పీసులు వేసుకుంటారు కదా వేసుకున్నాక స్ట్రేట్ గా ఉండకూడదు చంక పీసులు అనేది ఇలా మనం డౌన్ లో కట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ చంక పీస్ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఇలా క్రాస్ గా కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు షేప్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది మనకి ఉబ్బెత్తుగా ఇట్లా కుచ్చులు కుచ్చులుగా రావడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి రావు ఇలా చక్కగా మనం కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం ఇది జాయింట్ చేశాక మీరు మళ్ళీ డౌన్ లోకి కట్ చేసుకోవాలి మీరు అలా కట్ చేసుకుంటే గనక మీకు ఎలాంటి ఉబ్బులు ఉచ్చులు ఇలాంటి ఏవి రావు కరెక్ట్ గా వస్తుంది మనకి ఇలా వేసుకోవచ్చు ఇక మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇక్కడ మన లోచంక అనేది ఒక ఫ్రంట్ పార్ట్ ఒకటే తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఒక అర్ధ చంద్రాకారంలో లోచంక అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ సెంటర్ మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం పెట్టుకోవాలి మార్కింగ్ చిన్నగా మార్కింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ లోచంక అనేది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఒకటే తీసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇది ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకు ఫ్రంట్ పార్ట్ ఒకటే వస్తుంది ఇటువైపు తీసుకోకూడదు ఇది మనకి పొడు హ్యాండ్స్ ది ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది డీటెయిల్స్ మనకి పొడు హ్యాండ్స్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు డబుల్ హ్యాండ్స్ గురించి చూద్దాము డబుల్ హ్యాండ్స్ ఎలా వేసుకోవాలి అని అంటే మన క్లాత్ అనేది క్రాస్ గా వేసుకోవాలి డబుల్ హ్యాండ్స్ అనేది అంటే కింది వైపు స్టిచ్చింగ్ రాకూడదు డబుల్ క్లాత్ వేసుకుంటాం కాబట్టి మనకు డబుల్ వచ్చేస్తుంది ఇదిగోండి డబుల్ క్లాత్ ఎలా వేసుకోవాలి అంటే మనకు ఇప్పుడు ఇలా క్లాత్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ ను ఈ షేప్ మాదిరిగా ఇదిగో ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి క్రాస్ గాను ఇలా క్రాస్ గా చేసుకున్న తర్వాత మన హ్యాండ్ పొడవ్ ఎంత ఉంది లూజ్ ఎంత ఉంది అది చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు క్లాత్ ఇది ఇలా వేసుకున్నాం కదా నేను పేపర్ పైన చూపిస్తున్నాను ఇదే క్లాత్ అనుకోండి సపోజ్ అది ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం ఈ ఫోల్డింగ్ ద్వారా మళ్ళీ ఒక ఫోల్డింగ్ ఇలా వేసుకోవాలి ఇదిగో మీకు అర్థమవుతుందా ఇదిగో చూడండి ఫస్ట్ ఇలా వేశాను ఇది సమోస టై ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇలా వేసుకోవాలి ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మెజర్మెంట్ వేసుకోవాలి మెజర్మెంట్ వేసుకోవడానికి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అంటే మనకు త్రీ అండ్ హాఫ్ అంటే త్రీ ఇంచెస్ వస్తుంది మన మెజర్మెంట్ ఎందుకంటే కిందికి స్టిచ్చింగ్ ఉండదు ఇది డబుల్ ఫోల్డింగ్ ఉంటది కాబట్టి మనకు ఎలాంటి స్టిచ్చింగ్ ఉండదు కాబట్టి ఇలా వేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి మనకు త్రీ ఇంచెస్ వరకు మెజర్మెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఇది మనకు త్రీ ఇంచెస్ వరకు ఇలా వస్తుంది ఇక హ్యాండ్ లూజ్ లూజ్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ టెన్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ మనకి ఎక్స్ట్రా ఇదిగోండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అంతా ఎక్స్ట్రా ఇలా వేసుకొని ఈ షేప్ అనేది ఇలా వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇది ఒకవేళ మనకు క్లాత్ సరిపోకున్నా కూడా ఇక్కడ కూడా జాయింట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ క్లాత్ తక్కువ ఉందని అనుకోండి అప్పుడు కూడా మనకి ఇలా వేసుకోవచ్చు మన హ్యాండ్ అనేది ఇదిగోండి ఇలా ఉంటది మనకు షేప్ ఇది ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం సెంటర్ లో మార్కింగ్ పెడతాం ఇది షేప్ అనేది చక్కగా కట్ చేసుకుంటాం ఇది ఇట్లా ఓపెన్ చేసి ఫ్రంట్ ఒక్కదానికే మనం లోచంక అనేది తీసుకోవాలి ఇదిగోండి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఒకటి లోచంక అనేది తీసుకోవాలి ఇలా ఇది అంటే మనకు డబుల్ హ్యాండ్స్ వస్తాయి ఇది ఇది మనకు విడిగా తీస్తే మనకు ఈ ఆకారంలో కనిపిస్తుంది చూడండి ఇదిగోండి ఇలా మనకు ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది డబుల్ హ్యాండ్స్ అంటారు వీటిని డబుల్ హ్యాండ్స్ ఇంకా షార్ట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు చిన్న పాపలకైతే మనకు ఫ్రాక్లకు గానీ డ్రెస్ లకు గానీ పెద్దోళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా మన మెజర్మెంట్ బట్టి పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఇంకా చిన్న పిల్లలకైతే బాగుంటది ఈ హ్యాండ్ అనేది ఎలా ఉంటది అంటే మనకు టైట్ గా ఉండదు కింది వైపు కొంచెం ఇట్లా లేచినట్టుగా ఉంటది కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ మంది చాలా మంది లైక్ చేస్తారు ఏంటి డబుల్ హ్యాండ్స్ గురించి ఇలా వేసుకుంటే చిన్న చిన్న హ్యాండ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు టూ ఇంచెస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఇలా కూడా మనం మెజర్మెంట్ ఎలా ఉంటే అలా వేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్